l'immensa compassione e preoccupazione del Daishonin per i suoi discepoli. Questo passo, che precede il corpo principale della lettera, indica i destinatari ai quali è specificamente indirizzata. Da queste righe traspare l'attenzione con la quale il Daishonin si rivolge individualmente ai suoi discepoli. La lettera però, come egli scrive alla fine, è formalmente rivolta a tutti i discepoli di Nichiren e ai sostenitori laici. Fu redatta nel marzo del 1272 durante l'esilio del Daishonin sull'isola di Sado. Nel poscritto egli aggiunge «Vorrei che tutti i credenti sinceri si riunissero e si incoraggiassero leggendo insieme questa lettera. A quel tempo i suoi seguaci di Kamakura erano bersagliati da una tempesta di persecuzioni e il Daishonin esorta con forza i credenti sinceri a mantenere uno stretto contatto fra loro e a basarsi sulla sua guida, unendosi saldamente per trionfare sulle difficoltà del momento. In un articolo su Lettera da Sado, Toda scrisse «Leggendo questo scritto, mi colpisce profondamente il fatto che il Daishonin, nonostante fosse costantemente in pericolo di vita e si trovasse in condizioni di estrema povertà e nelle peggiori circostanze, dimostra comunque di nutrire per i suoi discepoli una preoccupazione, un calore e un affetto simili a quelli di un padre. L'immagine che viene alla mente è quella di onde leggere, baciate dal sole, che lambiscono tranquillamente la base di una maestosa roccia inespugnabile che si erge sul mare primaverile. Infatti, anche durante un esilio che metteva a rischio la sua stessa vita, il Daishonin continuava a dar prova della massima preoccupazione per il benessere dei discepoli, dimostrando uno stato vitale immenso e imperturbabile che il presidente Toda paragonava ad una grande roccia che si erge sul mare a primavera. Senza dubbio Toda impiegò questa analogia per rappresentare l'altissimo stato vitale e l'immensa compassione del Daishonin perché egli stesso aveva superato, per il bene del buddismo, le persecuzioni delle autorità militari durante la seconda guerra mondiale, combattendo fino alla fine proprio come il Daishonin, con una determinazione incrollabile e un coraggio da campione. Sfidare grandi difficoltà è ciò che ci permette di sviluppare illimitatamente il nostro stato vitale. Un maestro o un mentore nel buddismo è una persona che insegna questo principio fondamentale. Che incredibile fortuna è avere un simile maestro. La vera via di un discepolo è ricambiare questo profondo debito di gratitudine. Lettera da Sado si può leggere come una solenne promessa, pervasa dallo spirito essenziale del buddismo, la profonda dedizione di maestro e discepolo alla loro comune missione. Il sereno stato vitale del Buddha Possiamo senza dubbio affermare che il Daishonin chieda di conoscere i nomi dei caduti nei combattimenti di Kyoto e Kamakura, perché vuole recitare Daimoku per loro. In questo suo gesto di pregare per l'eterna felicità delle persone nelle tre esistenze di passato, presente e futuro, possiamo intravedere la sua compassione senza limiti. Nichiren chiede inoltre a chi avesse intenzione di fargli visita a Sado di portare con sé alcuni testi di riferimento, fra cui la natu- l'anatologia dei testi non buddisti, parole e frasi del Sutra del Loto, di Tientai e altri saggi. Nel suo remoto luogo d'esilio, il Daishonin si dedicava con passione ancora più intensa all'importante compito di esporre con chiarezza il proprio pensiero allo scopo di guidare all'illuminazione tutte le persone dell'ultimo giorno. Questo passo in cui chiede che gli vengano inviati vari testi mette in luce il suo sereno stato vitale, 
per nulla influenzato dalle circostanze in cui si trovava a vivere. Che indicibile coraggio devono aver tratto i suoi discepoli da queste poche righe introduttive. La questione fondamentale della vita e della morte. Le cose che le persone temono di più in questo mondo, con queste parole il Buddha, il Daishonin introduce la sezione centrale della lettera, attirando l'attenzione sulle preoccupazioni che pesano sul cuore delle persone. Gli esseri viventi temono la morte e si attaccano alla vita. Il dolore del fuoco rappresenta, rappresenta gli incidenti e i disastri naturali. Il balenare delle spade indica la violenza o la guerra ma è probabilmente vero che niente è più spaventoso dell'ombra della morte, la prospettiva della propria scomparsa. E questo vale sia per gli animali che per gli esseri umani. Ma se non facciamo altro che aver paura della morte e attaccarci alla vita, non riusciamo ad assaporare un'esistenza veramente profonda. Perché siamo nati? Qual è lo scopo della nostra vita? Perché moriamo? Solo riflettendo con onestà e sincerità sulla nostra esistenza possiamo condurre una vita di grande profondità e significato. Il Daishonin affronta il tema della vita e della morte per spiegare ai suoi seguaci che stavano affrontando tremende avversità che il buddismo esiste per risolvere i problemi fondamentali dell'esistenza umana e cerca di far loro comprendere che Per quanto possano infuriare le tempeste, non devono mai perdere di vista la fede, che è la base di tutto. Per quale scopo dovremmo usare la nostra insostituibile esistenza? Per quale scopo allora dovremmo usare questa vita, che è insostituibile? In lettera a Sado, Daishonin insegna che, dedicando la nostra vita alla pratica del buddismo, possiamo conseguire la buddhità. Per sottolineare il significato di tale dedizione, da prima egli cita il ventitreesimo capitolo del Sutra del Loto, re della medicina. Indica poi gli esempi del ragazzo delle montagne nevose e della sceta aspirazione alla legge, che rappresentano entrambi Shakyamuni nelle esistenze passate in cui svolgeva la pratica del bodhisattva per chiarire che la chiave per realizzare la nostra pratica buddista è impegnarsi senza lesinare la propria vita. Il Daishonin osserva che chi è pronto a dare la vita non esiterà a separarsi da qualsiasi altro tesoro e, come se stesse dicendo con severa compassione, a quelli fra i suoi discepoli che tremavano al pensiero di essere perseguitati e di subire tremende conseguenze, come ad esempio la confisca dei propri feudi. Le persecuzioni che stiamo affrontando non sono forse un'impareggiabile occasione di dare le nostre vite in cambio della buddhità? Davanti a noi c'è la meta di ottenere la suprema condizione vitale. Di cosa dovremmo aver paura? Lo spirito che trasmette questo brano può esserci di lezione ancora oggi, a cominciare dal fatto che, come abbiamo sottolineato prima, il semplice attaccamento alla vita non produce un'autentica felicità. Ciò che ci mette in grado di provare un senso di profonda gioia e soddisfazione è percepire e stabilire lo scopo fondamentale della nostra esistenza, il perché viviamo ricercando il modo corretto di vivere di conseguenza. Pronti ad affrontare ogni avversità che ciò possa comportare. Se permettiamo a noi stessi di essere controllati dai desideri superficiali e lesiniamo la nostra vita al momento cruciale, i i nostri cuori diverranno aridi e non riceveremo altro che infelicità e rimpianti. Inoltre, l'elevata condizione vitale che si acquisisce con la pratica buddista è eterna e trascende la natura limitata dell'esistenza presente. Se dedichiamo la nostra preziosa esistenza al buddismo, possiamo essere certi che godremo di abbondante felicità e di benefici in tutte le esistenze future. 
Arrivare a considerare le cose dal punto di vista dell'eternità della vita, attraverso le tre esistenze di passato, presente e futuro, e anche in termini di felicità eterna, costituisce un punto di svolta fondamentale per riuscire ad affrontare e superare molti problemi nella vita personale e nella società. Quanto più i singoli individui acquisiscono una prospettiva corretta sulla vita e la morte, tanto più si eleverà la condizione vitale di tutta l'umanità nel suo complesso. Affinché una filosofia possa aprire nuove possibilità per la società del XXI secolo, essa deve mettere in grado di distinguere fra visioni superficiali e visioni profonde della vita e della morte. Come praticanti del buddismo del Daishonin, siamo all'avanguardia in questa impresa. Andiamo nei fieri e avanziamo con questa convinzione. Dedicare questa vita suprema al buddismo. Precedentemente il Daishonin, sottolineando il fatto che spesso le persone perdono la vita in incidenti o in conflitti armati, che lui chiama il dolore del fuoco e il balenare delle spade, ci ricordava quanto ogni individuo consideri preziosa la propria vita. In questo brano osserva che ci sono molti esempi di persone che adeguano la loro vita ai valori e alle convinzioni morali della società a cui appartengono. E ci sono molti casi in cui si finisce per sacrificare stupidamente la propria vita proprio cercando a tutti i costi di proteggersi dai pericoli. Il, corpo, il comportamento dei pesci e degli uccelli qui descritto si basa su acute osservazioni di antichi pensatori che compaiono in opere come Zen Guan e Zen Giao, i fondamenti di governo dell'era Chen Quan, un classico cinese sull'arte del comando. L'espressione abbagliati dall'esca è una metafora per indicare come gli esseri umani, pur prendendo misure e precauzioni per la propria sicurezza, provochino la propria autodistruzione travolti dai desideri del momento oppure a causa di errori di valutazione dovuti alla loro mentalità ristretta. Purtroppo questo genere di follia umana è anche molto frequente al giorno d'oggi. Il Daishonin perciò consiglia di non donare la vita, la cosa più preziosa che abbiamo, per superficiali faccende mondane, ma di dedicarla invece ai preziosi insegnamenti del Buddha. Pur esprimendo il concetto di non lesinare la propria vita, il buddismo del Daishonin non insegna affatto il martirio o il sacrificio sprezzante di sé. Ma Kiguchi, Toda ed io, i primi tre presidenti della Soka Gakkai, abbiamo agito determinati a portare avanti così in Rufu, affinché nemmeno un singolo membro fosse sacrificato, decisi a dare tutti noi stessi a tale scopo. Questo deve rimanere lo spirito dei successivi presidenti della Soka Gakkai anche nel futuro. Non dovete assolutamente gettare via la vostra preziosa vita. Ai giovani uomini e alle giovani donne vorrei dire, per quanto possono essere dolorose o difficili le sfide che state affrontando, non dovete mai disprezzare o danneggiare la vostra vita o quella degli altri perché ciascuno di voi è dotato della misteriosa, suprema e nobile natura di Buddha. Ma come dovremmo praticare per dedicare questa vita inestimabile ai preziosi insegnamenti del Buddha? In un altro scritto, l'offerta del riso, il Daishonin dice «Riguardo al conseguimento della buddhità da parte delle persone comuni nell'ultimo giorno della legge, per quanto riguarda il conseguimento della buddhità, le persone comuni, tenendo bene in mente le parole determinazione sincera, diventano Buddha. Questo brano esprime lo spirito di non lesinare la propria vita nella sua forma più alta. Qui il Daishonin dichiara energicamente 
che le persone comuni di quest'epoca, senza dover sacrificare la vita come il ragazzo delle montagne nevose, possono conseguire gli stessi benefici che derivano da tale dedizione altruista attraverso la loro sincera determinazione. Come dice il Daishunin, è il cuore che è importante. Si tratta di compiere in un singolo istante di vita gli sforzi di milioni di kalpa in nome del buddismo, per la nobile causa di Kosen Rufu. Per quanto ci riguarda, non lesinare la vita significa, in ultima analisi, recitare costantemente Nammyo Orenge Kyo, senza paura, impegnandoci con tutto il cuore a dare prova della nostra fede, per il bene del mondo, per il bene del futuro e per il bene delle altre persone. Makiguchi chiamava questo un modo di vivere altruistico di grande bontà, un modo di vivere cat- caratterizzato dal superamento del proprio egoismo e delle proprie paure e dall'impegno per la felicità propria e degli altri. Egli spiegava, è un modo di vivere comune, di semplice umanità e chiunque abbia occasione di provarlo coscientemente e di capire che è universalmente accessibile sentirà l'insopprimibile desiderio di abbracciarlo, sentirà di non poterne fare a meno. Perciò Makiguchi affermava che la Soka Kyoku Gakai, letteralmente società per la creazione di valore, come si chiamava in origine la Soka Gakai, era la prova vivente di una vita di grande bontà. In altre parole, la dedizione altruistica consiste in un modo di vivere apparentemente comune e possibile per chiunque. Un vero esempio di tale dedizione è costituito dai nostri sforzi quotidiani per cose in rufo, nei quali ci impegniamo anima e corpo allo scopo di incoraggiare gli altri a far conoscere con sincerità la grandezza del buddismo a quelli che ci circondano. L'ultimo giorno della legge è soltanto l'epoca di Shakubuku. In questo passo il Daishonin spiega qual è la pratica buddista adatta all'ultimo giorno. Shoju significa spiegare la legge secondo la capacità di ciascuna persona. Shakubuku significa insegnare direttamente il principio fondamentale di Nammyo Horenge Kyo, così com'è. Qui il Daishon indice che il metodo di propagazione da scegliere dovrebbe dipendere dall'epoca o tempo. Si può determinare quale sia il metodo adatto a un particolare periodo soltanto attraverso una profonda comprensione di ciò che le persone e i tempi stanno cercando. I sutra buddhisti in genere dividono il tempo successivo alla morte del Buddha in tre periodi. Il primo il medio e l'ultimo giorno della legge. Nella scritta La scelta del tempo, il Daishonin dice «Prendiamo a prestito l'occhio del Buddha per valutare il tempo e la capacità delle persone. Determinare il tempo rispetto alla scelta del giusto metodo di propagazione per una certa epoca richiede di vedere le cose attraverso la, le penetranti lenti della saggezza del Buddha». José Toda, in una lezione che tenne su Lettera da, da Sado, commentò la frase «Il buddismo deve essere propagato con il metodo di Shoju o di Shakubuku, a seconda dell'epoca». Con queste parole non dobbiamo fraintendere il significato della parola «tempo» o «epoca», il Daishonin dice che dovremmo impiegare Shoju oppure Shakubuku a seconda del tempo. Ma molti pensano erroneamente che ciò significhi poter decidere arbitrariamente quale sia l'epoca in cui usare un certo metodo di propagazione. Per esempio pensano, siccome in questo momento le persone nella società sono molto critiche nei confronti del buddismo del Daishonin, usiamo il metodo Shoju. Oppure, Siccome le persone sono abbastanza tranquille e non fanno obiezioni, impieghiamo il metodo di Shakubuku. Questo è sbagliato. Tempo qui si riferisce al primo, al medio e all'ultimo giorno della legge. E l'ultimo giorno della legge è soltanto l'epoca di Shakubuku. 
Ogni volta e in ogni luogo dove facciamo attività non dobbiamo mai dimenticare di farci guidare dallo spirito di Shakubuku, lo spirito di condividere Namioho Renge Kyo con gli altri. Questo deve essere il comportamento dei veri discepoli di grandi maestri di Shakubuku. Non ammainiamo mai il vessillo della propagazione. I grandi saggi o bodhisattva del passato furono capaci di conseguire la buddhità praticando in accordo col tempo, una cosa alla quale il buddismo attribuisce la massima importanza. Ancora prima dell'avvento di Shakyamuni e della nascita del buddismo come insegnamento vero e proprio, molti praticanti altruisti e rispettati maestri, come quelli citati nel passo precedente, diedero la vita per ricercare la profonda verità che avrebbe condotto all'illuminazione. In un'epoca in cui gli insegnamenti del Buddha sono ampiamente accettati nella società, coloro che li praticano hanno la responsabilità di dare il buon esempio, in modo che tanti altri possano abbracciarli correttamente. Per contro, in un'epoca in cui il sovrano rifiuta e reprime il buddismo, i suoi praticanti dovrebbero ammonirlo anche a rischio della propria vita. E in un'epoca in cui all'interno del buddismo gli insegnamenti si mescolano insieme e le persone sono confuse rispetto a quali siano quelli corretti, è tassativo chiarire la superiorità relativa dei vari insegnamenti. Che epoca è dunque quella attuale? Il buddismo si può trasmettere correttamente solo se si comprende qual è la pratica appropriata all'epoca in cui si vive. Qui, come indica il Daishonin, riferendosi ai grandi saggi del passato, coloro che sono in grado di riconoscere esattamente il tempo e compiere l'azione adatta, quando è necessario, vengono chiamati santi o saggi. Ciò che questi antichi cercatori della vita e i maestri del buddismo hanno in comune è lo spirito di proteggere la legge, lo spirito di attribuire il massimo valore all'insegnamento corretto del Buddha e di condividerlo con gli altri, anche a costo della propria vita. Fu perché non risparmiarono le loro vite che compresero con chiarezza ciò che dovevano fare. Un requisito fondamentale dei maestri o leader buddhisti è la capacità di capire il tempo e di propagare l'insegnamento in un modo che vi si accordi. La Soka Gakkai fu capace di continuare a crescere a grandi passi grazie alla guida dei suoi primi due presidenti, Makiguchi e Toda, che erano sempre in sintonia con i tempi. E anch'io come terzo presidente Continuando nel mio cuore a dialogare con il mio maestro Toda, ho pregato e mi sono adoperato instancabilmente per tracciare un cammino verso Cosin Rufu, che fosse adatto ai tempi. Per questo il nostro movimento ha avuto un così grande successo. Nella primavera del 1980, dopo aver ultimato la mia quinta visita in Cina, volai direttamente da Shanghai a Nagasaki, per andare a incontrare i membri del Kyushu. Era il mio primo viaggio di incoraggiamento in una regione del Giappone da quando ero stato costretto a dimettermi da presidente della Soka Gakkai l'anno precedente. Dopo Nagasaki mi recai a Fukuoka dove lanciai un appello ai miei amati discepoli del Kyushu animati dal profondo impegno di lavorare insieme a me per cose in rufo. Non dobbiamo mai ammainare il vessillo della propagazione, non dobbiamo permettere che la fiamma della fede si estingua. Dal Kyushu, una zona che aveva sofferto così tanto a causa di problemi creati dal clero, lanciai una poderosa controffensiva determinato a tenere vivo lo spirito della dedizione altruista a Kosen Rufu che contraddistingue il buddismo di Nichiren Daishuni. Con la consapevolezza che quello era il momento cruciale per gettare le fondamenta della vittoria eterna della Soka Gakkai, 
i membri del Kyushu si alzarono insieme a me. Quando i discepoli seguono la guida del maestro nel condurre una battaglia per cose in rufu che si accordi col tempo, la vittoria è assicurata e i membri del Kyushu scrissero la storia del loro trionfo. Ora sta ai, no ai nostri successori della divisione giovani a portare avanti saldamente questo fondamentale spirito socca di maestro e discepolo e garantire che sia tramandato nel futuro per l'eternità. Coloro che praticano l'insegnamento corretto nell'ultimo giorno incontrano risentimento e persecuzioni. Questo passo descrive l'atmosfera che prevale nell'ultimo giorno della legge, un'epoca in cui le persone che abbracciano l'insegnamento corretto incontrano risentimento e persecuzioni. La mancata esecuzione di Tatsuno Kuchi e l'esilio di Sado furono persecuzioni religiose compiute da funzionari governativi dispotici in combutta con preti degeneri come Ryokan del tempo Gokuraku-ji e altri nel tentativo di distruggere il Daishonin e la sua comunità di credenti. La natura delle bestie indica la personalità tipica di individui come Ryokan e altri preti delle scuole buddiste ufficiali di quei tempi. Essi disprezzavano un uomo sapiente, il Daishonin, e temevano i sovrani malvagi, le autorità governative. Questo era il clima spirituale in Giappone che condusse al violento giro di vite nei confronti del Daishonin e dei suoi seguaci. Ma il Daishonin affrontò con coraggio questa grande persecuzione dichiarando «Solo sconfiggendo un potente nemico si può dimostrare la propria vera forza». Sconfiggere l'ingiustizia proclamando a gran voce ciò che è giusto. Quando un governante malvagio si allea con preti che sostengono insegnamenti errati per distruggere l'insegnamento corretto e liberarsi di un uomo sapiente, questa frase descrive l'immonda alleanza fra potere politico e autorità religiose. Le persecuzioni contro coloro che abbracciano l'insegnamento corretto seguono lo stesso schema in tutte le epoche. Nel mezzo di una disastrosa tempesta di persecuzioni, il Daishonin continuò ad avanzare con un cuore di leone, rifiutandosi di arretrare anche di un solo passo. Aveva un cuore di leone Significa riconoscere con calma la natura delle bestie per quella che è e sconfiggerla. Nel buddismo Re Leone è un altro nome del Buddha. Quelli che si alzano con questo cuore o spirito sono certi di conseguire la buddhità. Così ha fatto Nichiren, dice il Daishonin, esortando i discepoli a osservare il suo esempio e sottolineando che non sta dicendo questo per arroganza ma per profonda dedizione all'insegnamento corretto. Dovremmo riflettere attentamente sulla profonda dedizione del Daishonin alla legge. Se consideriamo la legge più preziosa della nostra vita, avremo il coraggio di dichiarare ciò che è giusto, fiduciosi e sicuri di noi stessi, senza paura di nessuno. In ciò risiede l'essenza fondamentale della fede. Da quando incontrai Toda, più di 60 anni fa, il 14 agosto 1947, sono stato un paladino della nobile causa della Soka Gakkai e ho proclamato gli ideali del nostro movimento in tutto il mondo, senza mai arretrare un solo passo. Sono stato in grado di fare appello al potere della fede, perché ho mantenuto una salda dedizione nel realizzare la visione del mio maestro. Una grande guida di Konsen Rufu, considerando questo obiettivo più prezioso della mia stessa vita. In altre parole, ho preso una ferma posizione e ho agito con lo spirito di proteggere senza riserve la Soka Gakkai, l'organizzazione che sta realizzando l'intento e il mandato del Buddha, e alimentarne la crescita in tutto il globo, il globo così come Toda ardentemente desiderava. Lo spirito di non lesinare la propria vita e avere un cuore di leone sono come le due facce di una stessa medaglia. 
perché non risparmiare la propria vita per la legge e avere un coraggio da leone nel combattere i nemici del Sutra del Loto sono essenzialmente la stessa cosa. Mi sembra che il messaggio centrale di questa prima metà di Lettera da Sado sia che i discepoli del Daishonin devono essere come il re leone, persone coraggiose che incarnano il suo stesso spirito di dedizione altruistica. Osserviamo come gli ponga con forza l'accento su questo punto. Le parole così ha fatto Nichiren rappresentano un appello appassionato ai suoi discepoli, come se stesse esortandoli dal profondo del cuore. Proprio come io ho sconfitto tutte le forze demoniache, così anche voi dovete tirar fuori un cuore da leone e vincere su tutte le forze negative. Battetevi con lo stesso spirito di Nichiren, combattete al mio fianco con la mia stessa determinazione. Stava aspettando che sorgessero discepoli dotati del suo stesso spirito e della sua stessa dedizione. Durante la seconda guerra mondiale solo Makiguchi e Toda dimostrarono il coraggio da leone dei Lashonin. Il clero, al contrario, cedette al proprio vigliacco tornaconto. L'eredità del Daishonin, il re leone altruista, oggi vive soltanto nella Soka Gakai. Abbiamo ereditato fedelmente il suo spirito generoso e pieno di coraggio, tracciando un'ampia strada per la realizzazione di Cosin Rufu a livello mondiale. Di conseguenza anche il nostro beneficio sarà altrettanto immenso. Con questa potente convinzione stringiamo legami con un numero sempre maggiore di persone, condividendo con loro la vera grandezza del cammino socca di maestro e discepolo. Lo spirito di proteggere l'insegnamento corretto fa sorgere un coraggio infinito. Le affermazioni del Daishonin che si riferiscono alla sua dottrina e alla sua pratica sono del tutto prive di arroganza. Egli fa notare che un uomo arrogante sarà sopraffatto dalla paura di fronte a un forte nemico ed è proprio così. La vera natura dell'arrogante è l'egocentrismo, poiché è concentrato su di sé. Quando si trova faccia a faccia con un potente avversario, pensa unicamente alla propria salvezza ed è quindi divorato dal terrore. Per contro, chi ha un cuore da leone vive sempre basandosi sulla legge e non essendo ossessionato da se stesso possiede una riserva infinita di coraggio per opporsi saldamente a chi sta distruggendo la legge. La pratica che si accorda col tempo e la capacità delle persone. Shakubuku significa denunciare gli errori nell'ambito del buddismo con un cuore di leone e spiegare quale sia invece l'insegnamento corretto. Fino a quando una persona mantiene questo spirito coraggioso, dice il Daishonin, anche una sola parola o frase dell'insegnamento corretto gli conferiranno il beneficio di conseguire la buddhità. Ma senza questo spirito, lo spirito di Shakubuku basato sul desiderio di proteggere la legge, non si può raggiungere la via, nemmeno studiando mille sutra o diecimila trattati. Lo scrittore britannico G. K. Chesterton sosteneva «Un martire è un uomo a cui importa così tanto di qualcosa al di fuori di sé al punto di dimenticarsi della propria vita personale». Dal punto di vista «qualcosa al, fu- al di fuori di sé» può indicare la legge mistica e i nostri maestri di fede, i compagni di fede, gli amici, i nostri cari e tutta l'umanità e anche la Soka Gakai e cose in rufo. Dimenticarsi della propria vita personale è un concetto paragonabile a non risparmiare la propria vita, oppure allo spirito di apprezzare la legge più della nostra stessa vita. Una volta a Toda, in una lezione, spiegò il significato della frase del Sutra del Loto che parla di non lesinare la propria vita. Senza altruismo non potremmo recitare Daimoku. Sono sicuro che nessuna delle persone a cui avete cercato di far conoscere il buddismo 
vi ha lodato per questo. Senza lo spirito di non lesinare la nostra vita non possiamo realizzare cose in rufo. Se qualche epiteto o una reazione violenta bastano a scoraggiarvi, avreste fatto meglio ad evitare di disturbarvi fin dal principio. Questo era lo spirito di Toda, grande leader e maestro di Shakubuku. Sin dai primi giorni del nostro movimento, i membri della Soka Gakai hanno continuato con coraggio e perseveranza, senza mai stancarsi, a condividere con gli altri la legge mistica, proprio come lui aveva insegnato. Ciascuno di voi che ha impresso nel cuore questo spirito di maestro e discepolo e che onestamente si impegna giorno e notte per il bene della legge, della società e dei compagni di fede, è un vero campione di dedizione, altruista che ha il cuore di un leone. A voi vanno tutte le mie lodi. Finché lo spirito di maestro discepolo verrà trasmesso alle generazioni future, la Sokagakai continuerà a crescere e a prosperare. Voglio dichiararlo con forza a tutti i miei discepoli diretti e in particolar modo ai giovani. Seguite le orme dei maestri che incarnano il cuore del leone, discepoli vincete con un cuore di leone. Questo è il motto per la vittoria eterna dei maestri e dei discepoli Sokka che leggono Lettera da Sado con la loro stessa vita. La strada diretta per conseguire la buddhità. Superare grandi ostacoli è la chiave per trasformare il nostro karma. Per quale scopo siamo nati? Siamo nati per diventare felici e aiutare anche gli altri a diventarlo. Per realizzare questo obiettivo è fondamentale vincere su se stessi. Pratichiamo il buddismo del Daishonin per poter trionfare sull'oscurità o ignoranza sul nostro karma, sugli ostacoli e le funzioni demoniache e sui tre potenti nemici. Il buddismo insegna che ognuno di noi possiede intrinsecamente la saggezza e il potere di vincere in tutti gli aspetti della propria vita. È una filosofia per la vittoria. Il motivo principale per cui studiamo il buddismo vittorioso del Daishonin è comprendere sempre meglio questa filosofia piena di speranza e potervi attingere come fonti di ispirazione delle future vittorie. Ricordo quando il mio maestro, il secondo presidente della Soka Gakai, José Toda, incoraggiò una giovane donna che stava affrontando con coraggio il suo karma. Questa ragazza aveva perso il padre quando era molto giovane e in seguito perse anche la madre, il suo unico sostegno. Mentre faceva ogni tipo di sforzo per provvedere al suo sostentamento, dovette anche combattere con gravi problemi di salute. Toda la guardò gentilmente negli occhi e le disse con severa compassione «Mi chiedo quanto seriamente tu stia affrontando i tuoi problemi». Praticare il buddismo significa sostanzialmente lottare corpo a corpo con i propri problemi sfidare le proprie difficoltà e risolverle. Questa è la fede. Tali parole esprimono il cuore del buddismo del Daishonin. Dello stesso tenore è ciò che una volta disse a me, po poco prima che mi lanciassi nella storica campagna di Osaka del 1956. Daisaku, vita vuol dire sofferenza. Solo quando si soffre si comprende la fede e si diventa delle grandi persone. Per noi, praticanti del buddismo del Daishonin, i problemi, le sofferenze o le preoccupazioni costituiscono un'opportunità per cambiare il karma, che deriva dalle quattro sofferenze universali di nascita, invecchiamento, malattia e morte. Se ci lasciassimo sopraffare rassegnati o ci limitassimo a piangere o a lamentarci di ciò che ci accade, non saremmo capaci di spezzare il nostro karma. Il karma esiste proprio per darci la possibilità di superarlo. Dal punto di vista del buddismo, quindi, il karma è un espediente che ci permette di dimostrare la grandezza della legge mistica. 
la giovane donna che ricevette quell'incoraggiamento da Toda riuscì a risollevarsi dal dolore e dall'autocommiserazione comprendendo che se ci si dimentica della propria missione per cose in ruffo si perde la propria strada. Perseverò nel suo impegno fino a diventare una responsabile de delle giovani donne e poi della divisione donne, lottando da discepola con profondo senso di gratitudine fino all'ultimo istante della sua vita. Molte persone ancora oggi traggono ispirazione dalla sua vittoria. Durante il duro esilio sull'isola di Sado, Nichiren Daishonin insegnò ai suoi seguaci l'essenza della fede per realizzare una vittoria piena. All'inizio di Lettera da Sado, desiderando che i suoi discepoli riuscissero a vincere su tutti gli ostacoli, sottolineò l'importanza di praticare con spirito altruistico e un cuore di leone e descrisse la gioia senza limiti che si prova dedicandosi alla legge senza risparmiare la propria vita. Nella parte che studiamo questa volta, il Dashonin racconta le azioni coraggiose che compì per sconfiggere i governanti malvagi e i preti dalle idee errate, utilizzando se stesso come esempio per indicare ai discepoli la chiave per cambiare il proprio karma. Seguendo le precise orme da lui tracciate e praticando con, con il suo stesso spirito dignitoso e indomito, potremo conseguire una vittoria ineguagliabile per il buddismo e per la nostra vita. E questo è il messaggio centrale del brano. La realizzazione delle profezie contenute nel trattato Adottare l'insegnamento corretto. Nella battaglia di oggi, che si svolse nel 1247, primo anno dell'era Hoji, il reggente Ojo, Tokiori, distrusse il clan dei Miura. I suoi membri esercitavano una notevole influenza all'interno del governo. La sconfitta del loro grande rivale permise al clan degli Ojo di stabilire un regime dittatoriale. 26 anni dopo questo evento, però, scoppiò una rivolta all'interno del clan, il cosiddetto tumulto di febbraio del 1272, avvenuto un mese prima della stesura di Lettera da Sado. Secondo il Daishonin, questo conflitto rappresenta la calamità della lotta intestina o rivolta all'interno del proprio dominio descritta nel Sutra del Maestro della Medicina. Le predizioni da lui formulate nel suo trattato adottare l'insegnamento corretto per la pace nel paese si erano ormai realizzate. La causa fondamentale delle tre calamità e dei sette disastri che includono la lotta intestina dipende dal fatto che un paese ha perso di vista il corretto insegnamento. Quando appaiono preti che nutrono opinioni errate e distorcono l'insegnamento, il buddismo viene distrutto dall'interno. Il Daishonin paragona questa, questi preti malvagi che distruggono il buddismo offendendo la legge a vermi nati dal corpo del leone. I valori contraddittori generati da idee e credenze errate attivano e rafforzano nella vita individuale le funzioni dei quattro cattivi sentieri, i quattro stati inferiori dei dieci mondi, dominate dalla collera, dalla verità, dalla stupidità e dalla gelosia. Le persone perseguitano i saggi che diffondono l'insegnamento corretto e cercano di scacciarli dal consenso sociale. Questa è la realtà dell'ultimo giorno della legge quando i saggi vengono banditi attraverso la collusione di sovrani malvagi e preti dalle idee errate. Uno spirito brutale e animalesco comincia a pervadere la società. Di conseguenza scoppiano lotte intestine e le persone soffrono. A meno che non si considerino le cose con l'occhio del Buddha e l'occhio della legge, non è possibile comprendere davvero il significato delle persecuzioni 
nei confronti dell'insegnamento corretto e neanche la causa fondamentale dei disordini e dei tumulti nella società. Praticare il buddismo significa lottare per realizzare la vittoria, perciò dobbiamo alzarci in piedi con il cuore di un re leone e vincere. Un santo comprende la vera natura dei fenomeni sociali. Un santo non si giudica dalle apparenze esteriori o dalla posizione sociale, ma i parametri fondamentali sono il suo comportamento e le sue azioni. Chi pratica il Sutra del Loto esattamente come il Buddha insegna è un vero santo. E proprio come afferma la frase «Tutti i fenomeni sono manifestazione della legge buddista», un santo che ha compreso pienamente gli insegnamenti del buddismo possiede anche una profonda comprensione della realtà sociale. E avendo un'acuta percezione della vera natura dei fenomeni sociali, avrà una chiara e precisa visione del futuro. La potente dichiarazione della realizzazione delle sue profezie che fa Nichiren in questa lettera deve essere stata un'immensa fonte di incoraggiamento per i suoi discepoli che stavano praticando con coraggio tra molestie e persecuzioni. In un altro scritto, lettera a Oren, il Daishonin afferma alla luce di ciò possiamo dedurre che quando il Sutra del Loto viene esposto da una persona in grado di esibire adesso una prova chiaramente visibile, ci saranno anche persone che crederanno. Come indicano queste parole, cosa in rufo avanza quando c'è una prova chiaramente visibile? In questa parte di lettera da Sado, il Dashoin dice Ciò che ho predetto in questa vita si è verificato e perciò non dovreste mai dubitare nemmeno di ciò che vi ho detto riguardo alle esistenze future. Il Daishonin era davvero un santo che comprendeva le tre esistenze di passato, presente e futuro. L'accuratezza delle sue predizioni deve aver rafforzato notevolmente la fede dei suoi discepoli. Anche i membri della Soka Gakkai, in accordo con gli insegnamenti del Daishonin, hanno attribuito la massima importanza alla prova chiaramente visibile, mostrando innumerevoli esempi di meravigliose e concrete vittorie nella società. E questo è il motivo della grande fiducia che ci siamo guadagnati in tutto il mondo. Protestare per il bene della gente L'affermazione del Daishonin, io, Nichiren, sono il pilastro, il sole, la luna, lo specchio e gli occhi del clan reggente del canto, ha un significato profondo. Clan reggente si riferisce specificamente al clan Ojo, ma potrebbe anche indicare tutti i principali esponenti del governo militare e, in senso ancora più ampio, l'intera nazione giapponese. Pilastro corrisponde alla virtù del sovrano. Il sole, la luna, lo specchio e gli occhi corrispondono alla virtù del maestro e il padre e la madre citati nel paragrafo seguente corrispondono alla virtù del genitore. Il Daishonin sta facendo capire implicitamente di essere il Buddha dell'ultimo giorno della legge che possiede le tre virtù di sovrano, maestro e genitore, per definizione le caratteristiche di un Buddha. Ricollegandosi al brano del Sutra dei Re Benevolenti citato in precedenza, quando i santi abbandonano il paese accadono inevitabilmente i sette disastri. Nichiren esprime il suo convincimento se il paese mi abbandona accadranno inevitabilmente i sette disastri. Fa notare in seguito che gli eventi accaduti fino a quel momento erano solo le prime avvisaglie, esortando le persone a risvegliarsi alla verità prima che appaia l'effetto completo o vera retribuzione. 
Le lotte intestine, ovvero la guerra civile, andavano impedite a tutti i costi. Insiste perciò con le sue proteste animato da un impegno altruista, appellandosi ai governanti e al popolo del Giappone affinché aprano gli occhi prima che sia troppo tardi per il bene della pace. Ripagare l'immenso debito verso il maestro. Il Daishonin passa poi a esaminare una critica nei suoi confronti condivisa da molte persone. Se Nichiren è veramente un saggio, perché è stato perseguitato ed esiliato dalle autorità? In realtà questa critica ha due aspetti. Da un lato un saggio dovrebbe essere in grado di prevedere le persecuzioni ed evitarle. Dall'altro, una persona di autentica saggezza sarebbe certamente rispettata dalla società. Ma il Dashonin respinge entrambi questi punti di vista, definendoli un modo di pensare della gente ignorante. Ma Nichiren lo aveva previsto, dice, mostrando che sin dall'inizio egli sapeva che sarebbe stato perseguitato. I Buddha incontrano immancabilmente grandi ostacoli e opposizioni. Questo è un principio buddista intramontabile. Quando il devoto del Sutra del Loto viene perseguitato, la condizione vitale dei suoi seguaci si rivela chiaramente. Si comportano da saggi o da stolti. Sono decise a lottare al suo fianco, grati al maestro per essersi fatto carico interamente delle persecuzioni più violente oppure tendono a schierarsi con i persecutori rendendosi complici delle loro azioni malvagie? Riferendosi alle persecuzioni da parte delle autorità citate in lettera da Sado José so Toda disse «Ho già sperimentato una volta le persecuzioni da parte delle autorità e se sono fortunato le incontrerò nuovamente». Sono assolutamente preparato a questo, altrimenti non potrei stare alla guida del nostro movimento. Quando al tempo dei fatti di Osaka fui arrestato e incarcerato sulla base di false accuse, pur essendo molto debole a causa di gravi problemi di salute, Toda si recò personalmente nell'ufficio del pubblico ministero di Osaka per inoltrare un reclamo. Dite al pubblico ministero che se il suo scopo è annientare la Soka Gakkai, egli dovrebbe arrestare me. E in un'altra occasione chiese, per quanto tempo intendete tenere rinchiuso il mio discepolo innocente? Era un maestro davvero meraviglioso. La via del discepolo consiste nel ripagare l'immenso debito verso il proprio maestro. Per 62 anni mi sono dedicato a seguire correttamente il sentiero del discepolo e non ho il minimo rimpianto. Lavorare per stabilire l'insegnamento corretto per la pace nel paese. Nichiren è il padre e la madre del clan al potere. Che magnifica dichiarazione! Il Daishonin non aveva alcuna paura dei potenti, anzi proclamava di essere il padre e la madre del clan Ojo che aveva cercato di giustiziarlo e adesso lo aveva condannato all'esilio. Questo era l'immenso stato vitale del Buddha dell'ultimo giorno della legge. Per quanto riguarda il sovrano e i sudditi che lo avevano perseguitato e si erano rallegrati delle sue disgrazie, il Daishonin afferma che essi sono destinati a incontrare grandi sofferenze. Questo principio è uguale in ogni epoca. I primi tre presidenti della Soka Gakkai hanno lottato con enormi persecuzioni e hanno vinto. Spero che non dimenticherete mai questa nostra storia nobile e solenne. Il Daishonin dichiara inoltre Il demone che sterminerà il clan al potere è già entrato nel paese. Rallegrarsi quando una persona retta viene tormentata è un atteggiamento tipico di una società in cui le persone sono possedute da demoni malvagi, di un paese brulicante di funzioni demoniache che distorcono e confondono la capacità di giudizio. Niente è più temibile delle idee e delle filosofie errate e distorte. 
Solo lavorando per stabilire l'insegnamento corretto per la pace nel Paese possiamo trasformare in meglio la società. Questo è lo spirito del buddismo di Nichiren Daishonin. La grande lotta per trasformare il karma dell'umanità. Lettera da Sado è uno scritto che tratta della lotta comune del maestro e del discepolo. Il Daishonin non solo dà testimonianza delle sue azioni compiute con lo spirito di un re leone, ma esorta i discepoli a seguire il suo esempio. In precedenza aveva descritto come da devoto del Sutra del Loto avesse, fosse avanzato con decisione in mezzo agli ostacoli enormi che gli si paravano davanti e come a causa delle sue proteste coraggiose si fosse svelata la natura meschina dei governanti malvagi e dei preti dagli insegnamenti distorti che lo stavano perseguitando. Ora prosegue descrivendo la sua indomita lotta spirituale verso il, il conseguimento della buddhità. Conseguire la buddhità significa trasformare il proprio karma. Qui il Daishonin spiega che solo sfidando le persecuzioni o altri gravi ostacoli si può vincere sul karma che abbiamo creato nelle esistenze precedenti. Praticare con lo spirito di non risparmiare la propria vita è di per sé il sentiero che conduce alla felicità eterna. Le grandi avversità conducono direttamente alla trasformazione del karma. Per questo non dobbiamo mai dimenticare l'importanza di mantenere uno spirito combattivo. Vincere sul nostro karma non è facile. Perciò il Dashonin ci insegna l'importanza di essere determinati nella pratica del buddismo e soprattutto ci esorta a essere estremamente decisi nel combattere il nostro karma fino in fondo. Nella frase «Le persecuzioni che colpiscono Nichiren sono l'effetto del karma formato nelle esistenze passate» egli spiega che Indipendentemente dalle dinamiche sociali che possono aver creato un ambiente oppressivo, l'effettiva causa delle persecuzioni nei suoi confronti erano le offese commesse nelle vite passate. Questo, egli afferma, concorda con gli insegnamenti del Sutra del Loto e cita specificamente il principio di sradicare il karma attraverso le avversità espresso nel passo quando le sue colpe furono espiate, che si riferisce alle lotte del Bodhisattva mai sprezzante. Il Bodhisattva mai sprezzante si inchinava in segno di rispetto di fronte alla natura di Buddha inerente alla vita delle persone e metteva fedelmente in pratica i principi esposti nel Sutra del Loto, un insegnamento di illuminazione universale. Per questo motivo fu insultato, attaccato, percosso con bastoni di legno e colpito con tegole e pietre. Ma queste persecuzioni in realtà erano retribuzioni per le sue offese passate. Il Sutra del Loto prosegue spiegando che, insistendo nella sua pratica di riverire le persone nonostante le persecuzioni, Egli fu in grado di espiare tali colpe e alla fine poté conseguire la buddhità. Allo stesso modo, combattendo i tre ostacoli e i quattro demoni e i tre potenti nemici, anche noi possiamo cancellare il karma accumulato sin dalle esistenze passate e costruire una condizione di felicità assoluta e inestinguibile. Poi Nichiren in Dashoni in accenna alle proprie origini. Nichiren, in questa esistenza è nato povero e umile in una famiglia chandala, dimostrando così che il buddismo del Daishonin è un insegnamento autenticamente umanistico e alleato della gente comune. Per coloro che abbracciano questo insegnamento, cominciare a praticare da poveri e umili è un motivo di grande orgoglio. La Soka Gakkai è sempre stata dalla parte delle persone e questo impegno non cambierà mai. Tornando al testo, il Daishonin sottolinea che sebbene il suo sia 
un corpo animale, grazie alla fede incrollabile nel Sutra del Loto, il suo spirito risplende di nobiltà ed è pervaso da una dignità interiore e da una fiducia così profonda da non temere niente. Riconosce anche quanto possa essere naturale diventare oggetto di scherno e disprezzo, data l'enorme disparità fra la vile natura animale del suo corpo e l'elevatezza del suo spirito. Riflettendo profondamente sulla propria vita, dice che è assai probabile che egli stesso possieda dentro di sé il medesimo tipo di oscurità o ignoranza manifestato da, da coloro che in passato perseguitarono i praticanti buddisti o da quelli che abbandonarono la strada del buddismo e a questo riguardo esprime una serie di profonde osservazioni. È impossibile sondare il proprio karma, dice, intendendo implicitamente che di certo egli deve aver commesso colpe estremamente gravi nelle esistenze passate. Il Daishonin era inflessibile con se stesso e guardava diritta in faccia la vera realtà della propria vita. Fu proprio attraverso la sua rigorosa lotta spirituale interiore che aprì a, aprì a tutti gli esseri umani la strada per cambiare il proprio karma. Il Daishonin ha lasciato a tutti gli esseri umani dell'ultimo giorno della legge il mezzo che permette di bloccare la strada che conduce all'inferno di incessante sofferenza. Le innumerevoli storie di membri della Soka Gakkai che hanno trasformato positivamente la loro vita sono brillanti prove di come le persone possano liberarsi dal proprio karma grazie alla fede nel buddismo del Daishonin. Senza dubbio la storia futura documenterà di come questa grande filosofia, unita agli sforzi di uno straordinario gruppo di persone comuni, ha dato un potente impulso alla trasformazione del karma del genere umano. Il beneficio supremo è coltivare la propria vita. In questo brano il Dashunin sottolinea che il punto fondamentale della nostra pratica buddista è la trasformazione del karma. Il beneficio supremo della pratica del buddismo del Dashunin è sviluppare forza interiore e coraggio. Una vita ben temprata è la garanzia di una felicità eterna. Qui il Daishon dice che le avversità che sta affrontando non sono dovute ad alcun crimine mondano e giunge ad affermare di essere stato esiliato unicamente per cambiare il proprio karma in questa vita. Pratichiamo il buddismo per temprare e trasformare la nostra vita, come afferma lo scrittore russo Mikhail Sholokov, ciascuno di noi è il fabbro che forgia la propria felicità. Miei discepoli, diventate forti come l'acciaio, forti come spade finemente temprate. Alzatevi come autentici saggi e santi. Il Daishonin incoraggia energicamente i suoi seguaci impegnati nella lotta come se li scuotesse prendendoli per le spalle. Dovete cambiare il vostro karma, il potere di farlo esiste dentro di voi. Non scappate dalle difficoltà. La vera vittoria consiste nel vincere sulle vostre debolezze. Le grandi sofferenze creano un grande carattere, diventate perenni vincitori. Un paese pervaso dall'offesa alla legge. Qui il Daishonin sposta l'attenzione sulla retribuzione karmica che attende coloro che perseguitano lui e i suoi seguaci, vale a dire i preti che espongono dottrine errate e la gente del Giappone che ha la mente avvelenata da tali insegnamenti. Prendendo a prestito le parole del sedicesimo capitolo del Sutra del Loto, durata della vita, possiamo dire il veleno è penetrato profondamente ed essi hanno perduto il senno. Secondo il Sutra del Parinirvana, i preti corrotti, pigri e negligenti che offendono l'insegnamento corretto del Sutra del Loto non sono altro che i discendenti spirituali di coloro che sostenevano dottrine non buddiste 
e criticavano gli insegnamenti di Shakyamuni mentre il Buddha era in vita. Il Daishonin prosegue confutando le tesi dei preti buddhisti del suo tempo che denigravano il Sutra del Loto. Ciò che avevano in comune tutti questi personaggi era un atteggiamento di superiorità morale con cui calunniavano tale insegnamento sulla base di accuse infondate facendo allontanare da esso le persone per avvicinarle alle loro dottrine. Il Daishonin afferma che questi preti dovevano essere discepoli dei sei maestri non buddisti dei tempi di Shakyamuni. Discutendo lo stesso passo del Sutra del Pari Nirvana, Toda disse «I preti malvagi che perseguitarono il Daishonin probabilmente appariranno nella nostra epoca, sia nelle altre scuole buddiste sia all'interno della Nichiren Shoshu. Alla luce dei recenti comportamenti insensati di Abe Nikken e dei suoi accoliti del clero della Nichiren Shoshu, rivelatisi nemici di Kosen Rufu, le parole di Toda si sono dimostrate veramente profetiche. Il Daishonin osserva poi che i giapponesi che lo avevano offeso e criticato non erano affatto diversi dagli in cantica o persone di incorreggibile miscredenza che non furono capaci di ottenere l'illuminazione neanche dopo aver udito Shakyamuni predicare il capitolo durata della vita del Sutra del Loto. Nichiren chiarisce così la vera natura dei nemici del Sutra del Loto che aveva combattuto i sei maestri non buddhisti e gli i kantika qui simboleggiano la tendenza negativa a non credere nell'insegnamento corretto e a offenderlo. Cosa c'è alla base di questa tendenza? Nient'altro che una condizione mentale illusa, incapace di comprendere lo spirito del Sutra del Loto di profondo rispetto nei confronti di tutti. In termini moderni ciò equivale a disconoscere la sacralità della vita, l'uguaglianza degli esseri umani e l'infinito potenziale di ogni singola persona. Il Dashonin osservò acutamente che alla sua epoca i preti che predicavano insegnamenti errati e i loro seguaci, sebbene fossero privi di una vera visione interiore, rifiutavano il corretto insegnamento che avrebbe permesso loro di sviluppare tale comprensione e denigravano chiunque lo praticasse. Le sue parole potrebbero descrivere altrettanto bene la tendenza di molti giapponesi di oggi che disdegnano la religione e sminuiscono la filosofia. Il grande studioso Hajime Nakamura, 1912-1999, disse è molto difficile valutare se i giapponesi siano devoti al buddismo dal profondo del cuore e ne riconoscano il valore intrinseco. Spesso si limitano a esserne semplicemente seguaci, a volte parodiando la personalità o l'insegnamento del Buddha con espressioni del tipo «non sapere è lo stato di Buddha», volendo intendere che l'ignoranza è una benedizione, oppure anche il volto del Buddha cambia, mostra segni di collera dopo la terza volta, volendo intendere che c'è un limite alla capacità di sopportazione. Il Buddha viene descritto come qualcosa di estremamente vicino e familiare. È piuttosto comune parafrasare la terminologia buddista nelle espressioni gergali del linguaggio quotidiano. Molti giapponesi tendono a mostrare uno scarso interesse nei confronti di una seria investigazione dei principi del buddismo che insegnano l'essenza fondamentale della vita. Anzi, tendono a disdegnarli e a metterli in ridicolo. Nell'attuale clima spirituale giapponese, che riflette una generalizzata mancanza di salde convinzioni, noi della Soka Gakkai abbiamo perseverato nel cercare tenacemente di creare un contatto con gli altri attraverso il dialogo. 
adoperandoci senza sosta per elevare la condizione vitale delle persone. Il buddismo esiste per la felicità della gente. Citando poi come esempio i suoi anni di studio, il Daishonin osserva che la gente del suo tempo era confusa e non capiva la superficialità del fin troppo diffuso insegnamento Nebutsu, in virtù del quale il paese era pieno di dottrine ostili al sutra del loto e di persone che le seguivano. Ma un problema ancora più grave deri derivava dal coloro che affermavano di praticare il sutra del loto e tuttavia rimanevano indifferenti di fronte ai suoi nemici senza opporvisi. La bellezza dei templi, le tradizioni, i rituali solenni e le altre cariche sociali si svuotavano di significato. Quando manca lo spirito di difendere con forza l'insegnamento corretto. Si instaura allora un atteggiamento autoritario che genera declino e corruzione e dell'intento originale degli insegnamenti non rimane altro che un guscio vuoto. Il buddismo esiste per la felicità delle persone, ma gli insegnamenti e le interpretazioni errate gettano le persone nella sofferenza e nell'infelicità. Fare finta di niente davanti a tali idee fuorvianti e dimenticare il desiderio di condurre tutte le persone all'illuminazione significa diventare nemici della gente. Ciò è imperdonabile. La pratica di Shakubuku di Nichiren Daishonin, cioè confutare l'errore e rivelare la verità, è una lotta per ristabilire l'autentico spirito del buddismo per far rivivere la vera compassione del Buddha Shakyamuni ed elevare la condizione vitale di tutte le persone. Come scrive il poeta tedesco Heinrich Ein, più una persona è grande, più sarà un buon bersaglio per la derisione. È difficile tirare frecce a chi ha una corporatura gracile. Attraverso l'esempio della sua vita, sal, salda di fronte a ogni persecuzione o critica, il Daishonin insegnò la via fondamentale per cambiare il karma e conseguire la buddhità. Il Daishonin desidera che i suoi discepoli si alzino e si conseguano una vittoria basata sulla fede. Come ha fatto Nichiren e con la stessa mente di Nichiren, noi della Soka Gakkai stiamo portando avanti questa brillante tradizione di maestro e discepolo. Adesso nel XXI secolo la Soka Gakkai risplende come il pilastro del Giappone, come gli occhi del mondo e come il grande vascello dell'umanità. Fino a quando si manterrà lo spirito di maestro e discepolo del buddismo di Nichiren, rinsaldatosi in quest'epoca attraverso la lotta altruistica dei primi tre presidenti, Makiguchi, Toda e me, la Soka Gakkai continuerà a prosperare. Vorrei che specialmente i membri più giovani, i nostri successori, imprimessero profondamente nel loro cuore questa formula per la vittoria del movimento di cose in ruffo. Fiducia assoluta e convinzione. Questo è il sentiero invincibile di maestro e discepolo. Ogni volta che la leggo, lettera da Sado, mi torna vivido alla mente un episodio della mia giovinezza. In quel periodo gli affari del mio maestro José Toda versavano in pessime condizioni finanziarie. Per proteggere l'organizzazione, Toda si era appena dimesso dalla sua carica di direttore generale della Soka Gakkai e si stava battendo anima e corpo per poter uscire da quella difficile situazione. Un giorno, mentre leggeva un passo di lettera da Sado, in cui Nichiren Daishonin spiegava che le avversità che stava incontrando, come per esempio essere insultato, calunniato e mancare di cibo e vestiario, erano proprio come quelle descritte nei sutra. Toda disse e pensare che il Daishonin sopportò quelle avversità e adesso io sto vivendo la stessa cosa. 
Nel mio caso, per quanto denaro faccia girare, parrebbe che non riesca a ricavarne alcun ut utile. Mentre pronunciava queste parole, sorrideva. Persino in mezzo a problemi così enormi era capace di sorridere. Quell'immagine di serena compostezza tra le difficoltà rimarrà per sempre impressa nella mia mente. Me lo ricordo anche al ritorno da una visita al Ministero delle Finanze, dove si era recato a causa dei suoi guai finanziari. Era una giornata gelida, cadeva una neve mista a pioggia e Toda tremava, infreddolito. «Il mondo è davvero un posto freddo», disse ridendo, e aggiunse. «Dai Isaku, io non sono stato sconfitto, sono falliti i miei affari e nient'altro. La vera battaglia ancora mi attende». Intendeva dire che, seppur apparentemente distrutto economicamente, non si sentiva affatto sconfitto in termini di vita e di fede. Egli era un discepolo autentico e la vera prova doveva ancora venire. Il suo atteggiamento impavido alimentò ancora di più la mia determinazione e il mio spirito combattivo. Giurai a me stesso che non avrei mai permesso a nessuno di diffamare il mio maestro e di fargli del male. Anche gli scritti del Daishonin sono in grado di risvegliare un atteggiamento combattivo indomabile nel cuore delle persone, duramente provate da eventi pungenti della sofferenza e delle avversità. Quando lo spirito invincibile di Nichiren Daishonin pulsa nella nostra vita, niente ci può far paura. Finché considereremo importante la lettura degli scritti del Daishonin, e ne interiorizzeremo l'insegnamento, nessun karma sarà in grado di sconfiggerci. Fin quando ci dedicheremo con costanza alla via di maestro e discepolo, nessun ostacolo o funzione demoniaca potrà intralciare il nostro cammino. Vi prego di aver fiducia che, basando la vostra vita sugli scritti del Daishonin e seguendo la strada del discepolo, potrete superare qualsiasi ostacolo o limitazione. In questa puntata mi concentrerò sul, maest sul maestoso stato vitale del Daishonin, sul suo impareggiabile coraggio da re leone che ha dato la possibilità a ogni persona di trasformare il proprio karma. Un insegnamento che risveglia il potere interiore. Niente mi rende più orgoglioso dell'aver incontrato il mio maestro di vita e di dedicarmi a Kosen Rufu come suo discepolo. Il buddismo di Nichiren Daishonin è un insegnamento che risveglia il potere interiore delle persone comuni, dimostrando loro come si diventa un re leone. In lettera da Sado, il Daishonin spiega l'importanza di percorrere il grande sentiero di maestro e discepolo per tutta la vita. Dichiara che, così come stava facendo lui, che affrontava ogni battaglia con cuore di leone, lo stesso avrebbero dovuto fare i suoi discepoli, perché grazie a tali sforzi avrebbero conseguito senza alcun dubbio la buddità. Questo è il suo messaggio. Tutti i suoi scritti, dall'inizio alla fine, sono pervasi dalla sua preoccupazione per il benessere dei discepoli ai quali cerca di far capire che proprio in mezzo alle più aspre difficoltà è possibile trasformare radicalmente il nostro karma e assicurarsi la via per l'illuminazione e li esorta a seguire il suo esempio, quello di chi è impegnato personalmente in tale battaglia cruciale. Come ho sottolineato nella scorsa puntata, per spiegare il principio della trasformazione del karma, il Daishonin si riferisce dapprima al Bodhisattva mai sprezzante e poi parla delle sue traversie personali, affermando che la persecuzione dell'esilio a Sado, in cui stava rischiando di perdere la vita, era dovuta al karma formato nelle esistenze passate. E pur ammettendo che è impossibile sondare il proprio karma, analizza onestamente quali cause negative egli stesso abbia posto nelle esistenze passate. 
Nella parte che studiamo adesso, il Daishonin giunge a dire di aver commesso offese alla legge non solo nelle esistenze passate, ma anche nella sua vita presente. Mentre studiava il buddismo, possiamo infatti interpretare la sua esclamazione come sono terribili le offese alla legge in riferimento alle scuole buddiste tradizionali giapponesi dei suoi tempi che denigravano e sminuivano l'insegnamento corretto del buddismo ma tali offese alla legge erano così diffuse nel paese che chiunque avesse cercato di studiare sinceramente il buddismo avrebbe comunque finito per commettere un grave errore questa era la cosa veramente spaventosa poi il Daishonin afferma dal momento che siete diventati discepoli di un simile uomo non so cosa vi potrà succedere confermando il profondo legame che lo univa ai suoi discepoli la mia sensazione è che il suo vero intento sia quello di comunicare la gioia di lavorare insieme per cose in ruffo sottolineando con forza quanto sia nobile e onorevole affrontare difficoltà e subire persecuzioni in qualità di suoi discepoli gli otto tipi di retribuzione già nella scorsa puntata avevamo discusso un passo del sutra del Paranirvana che il Daishonin cita in lettera da Sado nel quale si afferma che i preti che offendono l'insegnamento corretto nell'epoca malvagia successiva alla morte del Buddha sono discepoli dei maestri non buddisti dei tempi di Shakyamuni il passo del sutra del Pari Nirvana citato in questo brano è la prosecuzione di quello precedente e descrive i benefici di abbracciare l'insegnamento corretto in un'epoca di crisi dove proliferano pretiti che diffondono insegnamenti errati e l'insegnamento corretto rischia di smarrirsi si tratta di un riferimento al principio dell'alleggerimento della retribuzione karmica il Daishon in evidenzia otto esempi di retribuzione che si riteneva derivassero dalle offese o cattivo karma del passato spiegando che tali dolorose sofferenze ed effetti negativi possono essere diminuiti in questa vita grazie ai meriti acquisiti proteggendo la legge e dichiarando che la veridicità delle parole del Buddha è avvalorata dalla sua esperienza personale di averle incarnate tutte e otto. Riferite alla vita del Daishonin possiamo interpretare così le otto retribuzioni. 1. Potranno venire disprezzate. Il Daishonin fu insultato e calunniato in tutto il paese perché propagava l'insegnamento corretto. 2. Potranno essere afflitte da un brutto aspetto. Possiamo interpretarlo come un riferimento all'infima reputazione in cui godeva in quanto esiliato. 3. Potranno mancare di vesti. Nicire non aveva vestiti adatti per sopportare il freddo intenso sull'isola di Sado. 4. Potranno mancare di cibo. Le sue scorte alimentari a Sado erano così esigue che era preparato anche alla possibilità di morire di fame. 5. Potranno cercare in vano la ricchezza. Viveva in condizioni estremamente povere, privo di un adeguato rifugio e di altre necessità fondamentali. 6. Potranno nascere in una famiglia povera e di umile condizione sociale. Il Daishonin descrive se stesso dicendo che è nato povero e umile. 7. Potranno nascere in una famiglia che nutre opinioni errate. Era nato in una famiglia che non abbracciava l'insegnamento corretto. 8. Potranno essere perseguitati dal sovrano. Nichiren subì persecuzioni da parte delle autorità di governo, fra cui gli esili a Itsu e a Sado. Il Daishonin conclude dicendo «Solo Nichiren ha sperimentato su di sé tutte e otto queste frasi. 
Anche nel trattato l'apertura degli occhi elenca gli otto tipi di retribuzioni descritti nel Sutra del Pari Nirvana e dopo ognuno di essi commenta anche questo si applica a me. Pur trovandosi in tali ristrettezze il Daishoni non era una persona che si lamentava della propria situazione come una roccia impervia che torreggia sulle onde battenti. Niciren affrontava le persecuzioni con un sorriso, anzi questo brano di lettera da Sado trasmette la gioia di vivere sulla propria pelle questi passi del Sutra e un impavido stato vitale. Il buddismo cerca di liberare le persone dalla sofferenza del karma. Chi scala un'alta montagna alla fine deve discenderne. Con un ragionamento semplice e accessibile a chiunque, il Daishonin spiega il principio tradizionale della retribuzione karmica. La parola karma deriva dall'antico termine indiano pre-buddista karman, che significa azione. Nell'antica India si credeva che per liberarsi dalle sofferenze del karma negativo fossero necessari dei rituali celebrati dai preti per conto degli individui che avrebbero poi dovuto attendere la salvezza divina. Il buddismo trasforma radicalmente il concetto di karma respingendo l'idea che il destino di qualcuno può essere influenzato da un dio o da altri esseri trascendenti. Il buddismo è un insegnamento che parte dall'interiorità dell'individuo, una filosofia che insegna che l'illuminazione proviene da dentro e ritiene che siamo noi a creare il nostro destino. Il nostro sé attuale è il risultato delle scelte e delle azioni passate. Il nostro sé futuro sarà determinato da ciò che facciamo nel presente se cioè accumuliamo buon karma o cattivo karma. Questo è un punto di cui discutemmo con lo storico britannico Arnold G. Toimbe. Nel nostro dialogo, Toimbe asseriva che noi abbiamo la libertà di migliorare il nostro destino in qualsiasi momento, qui e ora. Come egli osservava, il buddismo è una filosofia che attribuisce la massima importanza alle nostre azioni e ai nostri pensieri. La consueta visione buddista della retribuzione karmica, secondo la quale gli effetti negativi presenti sono il risultato delle cause negative passate e gli effetti positivi presenti sono il risultato delle cause positive passate, in realtà non costituisce un principio per la trasformazione del karma. Infatti il processo di ricevere una singola retribuzione per ciascuna delle innumerevoli offese passate richiederebbe un periodo di tempo estremamente lungo. In lettura da Sado, il Dashonin afferma che questa visione della retribuzione karmica si basa sulla legge generale di causa ed effetto sottintendendo che il suo insegnamento non si basa su questo tipo di causalità. La causalità della legge mistica è la base per la trasformazione del karma. Qui il Daishonin rivela una legge causale della vita ancora più fondamentale, spiegando che la ragione per la quale egli ha subito gli otto tipi di retribuzione non è la legge di retribuzione karmica, o legge generale di causa ed effetto, esposta nel paragrafo precedente. Bensì l'offesa che ha commesso nel passato nei confronti della legge denigrando i devoti del Sutra del Loto. Il re dei Sutra, un Sutra splendido come due lune una accanto all'altra, come due stelle congiunte, come due monti Hua, uno sull'altro come due gemme unite. È a causa del fondamentale karma negativo creato, attaccando coloro che sostengono questo supremo insegnamento, che Niciren ha subito gli otto tipi di retribuzione. Il Daishonin spiega che, al cuore di tutte le cause negative che arrecano sofferenza alle persone, c'è l'offesa alla legge, cioè, nel suo senso più ampio, 
la mancanza di rispetto e di considerazione nei confronti della legge fondamentale della vita e dell'universo. Perciò, attraverso il nostro impegno di devoti del Sutra del Loto, cioè combattendo i nemici del Sutra e propagando la legge mistica, possiamo liberarci dal karma negativo e accumulare un karma positivo fondamentale nella nostra vita. Ciò che il Dashoni spiega qui è la causalità per il sconseguimento della buddhità, la nona coscienza che esiste a livello più profondo della vita, la causalità della legge mistica implicita nel Sutra del Loto il cui nome è Namyo Renge Kyo. Anche se adesso stiamo soffrendo a causa di qualche forma di retribuzione karmica, basandoci su questa causalità della legge mistica, possiamo istantaneamente manifestare il vasto stato vitale della buddhità. In altre parole, possiamo cambiare davvero il nostro karma soltanto attraverso la legge mistica della simultaneità di causa ed effetto che ci permette di realizzare una trasformazione interiore basata sul principio che i nove mondi e il mondo di buddhità sono mutuamente inerenti, cioè i nove mondi possiedono il potenziale della buddhità e la buddhità contiene al suo interno i nove mondi. Per contro, la legge generale di causalità degli insegnamenti precedenti al Sutra del Loto opera sulla base del principio della non simultaneità di causa ed effetto, poiché l'eliminazione delle innumerevoli colpe commesse nelle esistenze passate, basandosi su una tale sequenza causale, richiederebbe un tempo inesorabilmente lungo. Cambiare il proprio karma in questa vita sarebbe di fatto impossibile. Sottolineando la differenza fra questi due tipi di causalità, il Daishon indice di solito esse, queste sofferenze o forme di retribuzione, appaiono una per volta in varie vite, da ora all'infinito futuro. Ma poiché Nichiren ha denunciato così severamente i nemici del Sutra del Loto, sono apparse subito tutte insieme. E chiarisce quale sia il tipo di pratica buddista che permette di porre la, le cause positive fondamentali. Si tratta della pratica di Shakubuku, confutare ciò che è errato e rivelare la verità, che qui corrisponde alle parole denunciare severamente i nemici dei Sutra del Loto, un'azione che incarna la causalità della legge mistica e permette di cambiare il karma. Così ha fatto Nichiren e gli scrive, quando fedeli alla sua esortazione, ognuno di voi deve raccogliere il coraggio di un leone tratto dalle persecuzioni che colpiscono il santo pratichiamo con lo stesso spirito del Daishonin impegnandoci coraggiosamente a diffondere l'insegnamento corretto inizia a emergere dentro di noi uno stato vitale di buddhità identico a quello manifestato dal Daishonin e grazie ai meriti acquisiti proteggendo la legge che si può diminuire in questa vita la propria sofferenza e retribuzione. Ciò significa che possiamo trasformare il nostro karma se diventiamo re leoni come il Daishonin e ci impegniamo sinceramente per difendere la legge denunciando apertamente coloro che attaccano il Sutra del Loto, confutando ciò che è errato e rivelando la verità. Come effetto, ci assicura il Deshonin, qualsiasi dolorosa retribuzione karmica svanirà immediatamente e saremo in grado di stabilire lo stato vitale di buddhità. Per noi, i meriti acquisiti proteggendo la legge sono i meriti o benefici che otteniamo lottando per cose in rufo insieme al nostro maestro. Il principio di non dualità di maestro discepolo nel Sutra del Loto. Qui il Daishonin chiarisce ancora una volta la natura dei nemici del Sutta del Loto che i praticanti dovrebbero essere preparati ad affrontare, cioè, cioè i tre potenti nemici descritti nel tredicesimo capitolo del Sutra del Loto, esortazione alla devozione. Il passo del Sutra ci saranno molte persone ignoranti che ci malediranno e parleranno male di noi 
ci attaccheranno con spade e bastoni, descrive laici arroganti che insultano e attaccano i devoti del Sutra del Loto, cercando di far loro del male. Il passo si rivolgeranno ai sovrani, agli alti dignitari, ai bramani e ai capi famiglia, si riferisce alle false accuse di falsi santi arroganti. E il passo saremo o esiliati più e più volte descrive una situazione in cui preti che insegnano dottrine errate e governanti malvagi cospirano insieme per bandire ed esiliare i devoti del Sutra del Loto. L'apparizione dei tre potenti nemici è la prova che i devoti del Sutra del Loto stanno vivendo gli insegnamenti del Sutra. Sono queste persecuzioni e questi attacchi che permettono ai devoti di cambiare il loro karma e conseguire la buddhità. Come dice il Daishonin, se oggi non ci fossero i governanti e i ministri che mi perseguitano, non potrei espiare le passate offese all'insegnamento corretto. Spiegando che perseverare negli sforzi di propagare la legge, convinti che persecuzioni e attacchi siano proprio ciò che permette di cambiare totalmente il karma, concorda col principio che permise a mai sprezzante di conseguire la buddhità. Come descritto nel, nel 20, 20 capitolo del Sutra del Loto, il Bodhisattva mai sprezzante. Il Bodhisattva mai sprezzante rispettava e venerava tutte le persone. Per questo motivo Pu fu perseguitato dalle quattro categorie di buddhisti o quattro tipi di credenti, monaci, monache, laici e laiche. Ma attraverso le continue persecuzioni subite, poté espiare il karma negativo che aveva creato nelle esistenze passate. Il Sutra del Loto descrive i benefici che egli ricevette. Quando le sue colpe furono espiate, cioè la purificazione delle sei facoltà o organi di senso, il raggiungimento della via del Buddha e in un'esistenza successiva la rinascita come Buddha Shakyamuni. Alla luce di questo il Dashonin dice Nichiren è come il bodhisattva mai sprezzante che visse in tempi remoti. Qualsiasi sia l'epoca in cui le persone praticano il Sutra del Loto, la causa fondamentale per il conseguimento della buddhità è sempre la stessa, la formula non cambia. Dunque, se poniamo le stesse cause del bodhisattva mai sprezzante, se pratichiamo come lui, anche noi diventeremo Buddha senza alcun dubbio. Com'è possibile che Nichiren non diventi un Buddha uguale a Shakyamuni? Dice il Dashonin. Fa questa affermazione a beneficio dei suoi discepoli, esponendo ciò così il principio di non dualità di maestro e discepolo. Seguendo l'esempio del Daishonin, che trionfò sulle difficoltà e continuò con determinazione a svolgere la pratica di Shakubuku, confutando gli insegnamenti errati e rivelando la verità, anche i suoi discepoli possono sicuramente conseguire la buddhità. Ovviamente le nostre vite di persone comuni sembrano assai diverse dalla vita di un grande predecessore come il Daishonin. È logico perché siamo individui diversi, ciascuno con le proprie circostanze, personalità, capacità e così via. Non di meno se poniamo le stesse cause dei coraggiosi devoti del Sutra del Loto che ci hanno preceduto, comportandoci e praticando come loro, possiamo ottenere gli stessi effetti o risultati. Questa è la visione della causalità basata sul sentiero di maestro e discepolo. Anche se i discepoli possono non sentirsi all'altezza del maestro per saggezza e compassione, finché mantengono il suo stesso impegno, gli stessi ideali e la stessa dedizione possono senza alcun dubbio raggiungere la stessa vasta condizione vitale del maestro. Questa è la strada del conseguimento della buddhità basata sullo spirito di non dualità di maestro e discepolo esposto nel Sutra del Loto. La severa legge di causalità Per quanto riguarda coloro che perseguitarono il Bodhisattva mai sprezzante, 
per effetto delle loro azioni furono destinati a non incontrare un Buddha per un periodo di 200 milioni di kalpa e a patire terribili sofferenze per mille kalpa nell'inferno a Vici, o inferno di incessante sofferenza. Il Daishonin esprime pietà per chi, perseguitandolo, sta ponendo cause simili, ma afferma che non è possibile far niente per queste persone. Nessuno può manipolare la legge di causa ed effetto, severa e senza compromessi. Prosegue poi osservando che anche le persone che avevano attaccato mai sprezzante poterono incontrare di nuovo il suo insegnamento grazie al legame che avevano formato con lui. E anche Badrapala e altri diventarono alla fine suoi discepoli quando egli rinacque come Buddha Shakyamuni. Ma il Daishon fa notare che coloro che nell'epoca presente lo stavano calunniando rifiutavano tassativamente di correggere il proprio comportamento errato e si rammarica che, come effetto, essi avrebbero avuto il destino di soffrire per innumerevoli calpa. La temibile natura del re demone del sesto cielo Tuttavia, il Daishonin sottolinea che il problema più grave sono i discepoli arroganti. L'offesa di coloro che in passato sono stati discepoli e che non solo hanno abbandonato la fede, ma spinti dalla loro presunzione denigrano il maestro e i compagni, è ben più seria di quella di chi rifiuta l'insegnamento corretto e le offende sin dall'inizio. E anche la retribuzione sarà assai più severa. Inoltre, quei discepoli che hanno permesso all'oscurità fondamentale e all'ignoranza di consumare le loro vite, cercheranno di sviare anche altre persone inducendole a smettere di praticare. Questa è la temibile natura del re demone del sesto cielo. Il Dashonin osserva, coloro che sono posseduti da un gran demone, se con i loro consigli riescono a far cadere una persona, la usano come occasione iniziale per conquistarne molte altre. Pur avendo avuto la fortuna di incontrare la legge mistica e abbracciarla, tale persone alla fine permettono al demone del sesto cielo di controllare la loro vita. Il motivo fondamentale di questo comportamento è in ultima analisi l'arroganza, la cui essenza è la gelosia e il disprezzo per il maestro. La descrizione che ne fa il Daishonin come di persone irragionevoli che si credono tanto sagge da poter istruire Nichiren è un perenne monito per i suoi seguaci. Il funzionamento del principio buddista di causa ed effetto si estende per l'eternità. Chi vive in accordo con la causalità della legge mistica prospererà per sempre. La sua fortuna si trasmetterà ai parenti e ai discendenti per infinite generazioni, nel corso di tutto l'ultimo giorno della legge. D'altro canto, il Daishonin dichiara che questi guaci che dimenticano la via di maestro e discepolo e tradiscono la fede e i propri compagni praticanti, dovranno soffrire nell'inferno a vici ancora più a lungo dei credenti nel buzzo. Il Daishonin si risvegliò alla legge che permette a tutte le persone l'ottenimento dell'illuminazione. Il suo insegnamento è assoluto perché è il sentiero fondamentale per il conseguimento della buddhità. Poiché era un maestro, il Daishonin dedicò tutto se stesso ad addestrare e a far crescere i suoi discepoli e perciò il suo modo di insegnare spesso era molto severo. Alcuni però non capirono l'intento del suo cuore e gli si, si rivoltarono contro. Ma per quante menzogne e cattiverie questi individui malvagi dicessero sul suo conto, il Daishon rimase sempre imperturbabile. Una promessa di vittoria ai discepoli il Daishonin conclude la parte principale di Lettera da Sado con un passo che esprime la sua possente convinzione da Re Leone. 
Fa notare che una persona arrogante cercherà sempre di aggiungere all'insegnamento del Buddha le proprie idee personali e arbitrarie. Per esempio, quando Shakyamuni insegnò l'esistenza di 18 elementi, un Ashura pretese di conoscerne 19. E quando il Buddha insegnò che c'era un'unica via fondamentale per l'illuminazione, i non buddhisti si vantarono di conoscerne 95. Anche fra i discepoli del Daishonin c'erano persone ignoranti e arroganti che lo guardavano dall'alto in basso e dicevano di lui con disprezzo. Anche se Nichiren è il nostro maestro, è troppo rigido e noi propagheremo il Sutra del Loto in modo più tranquillo. Pur se apparentemente continuavano ad avere fede nel Sutra del Loto, in realtà avevano perso completamente di vista l'essenza del Sutra. Non erano quindi in grado di comprendere la vera grandezza del loro maestro, Nichiren Daishoni, nel propagare il Sutra del Loto nell'ultimo giorno. Dal punto di vista del buddismo, l'esilio a Sado e le altre persecuzioni che il Daishonin subì furono l'effetto del demone del Sesto Cielo, entrato nella vita del sovrano e di altri potenti per riuscire a creare discordia fra Nichiren e i suoi discepoli. Quando i legami che uniscono il maestro e i discepoli sono sani e forti, il potere e l'influenza della legge mistica aumenta. Il ritmo di perpetuazione eterna dell'insegnamento corretto si intensifica e si espande e si apre la grande strada per la felicità e la pace di tutta l'umanità, che è lo scopo fondamentale del buddismo. Perciò il re demone cerca di impedirlo a tutti i costi. In tal senso, i discepoli che criticarono il Daishonin cercando personalmente di evitare le difficoltà e le persecuzioni, a dispetto del loro apparente buonsenso, erano stati totalmente sconfitti dal demone del sesto cielo. Avevano abbandonato ciò che era più importante, lo spirito di maestro e discepolo, arrendendosi alla natura demoniaca, all'oscurità fondamentale dentro di loro. Mi sembra quasi di vedere il Dashonin mentre proclama. Sono ridicoli, ridicoli come lucciole che ridono del sole e della luna, come il formicaio che guarda dall'alto in basso il monte Hua, come pozzi o ruscelli che disprezzano il fiume o il grande mare, o come una gazza che si prende gioco di una fenice. I primi tre presidenti della Soka Gakkai hanno continuato a battersi per il progresso di Kosen Rufu con la stessa convinzione. Lettera da Sado rivela la maestosa condizione spirituale del Daishonin davanti alle persecuzioni che minacciavano la sua vita. È la dichiarazione di vittoria del maestro. È allo stesso tempo un'esortazione alla vittoria e una promessa di vittoria indirizzata ai suoi coraggiosi discepoli che si stavano battendo al suo fianco per superare grandi sfide. La vittoria dei discepoli e la vittoria socca. Questo è un po' scritto che dimostra la preoccupazione e la profonda compassione che il Dashonin sentiva per ognuno dei suoi discepoli. Nichiren si informa sul benessere di alcune persone in particolare e chiede che gli siano inviati alcuni testi di riferimento per i suoi scritti. Nel suo remoto luogo di esilio sull'isola di Sado, il Daishonin continuava la sua instancabile lotta spirituale, animato da un'immensa compassione per tutta l'umanità. Ho sempre pensato quale incredibile fortuna sia avere un maestro. Io mi sono impegnato solennemente a ripagare anche la più piccola gentilezza che ho ricevuto dal mio maestro dedicandomi con tutto me stesso a cose in rufo. Alla fine dell'aprile del 1951, subito prima della nomina di José Toda a secondo presidente della Soka Gakkai, rilessi lettera da Sado come un'attestazione della vittoria di maestro e discepolo. 
e quel mese nel mio diario trascrissi esattamente questi passi. 27 aprile quando un governante malvagio si allea con preti che sostengono insegnamenti errati per distruggere l'insegnamento corretto e liberarsi di un uomo sapiente, chi ha un cuore di leone conseguirà sicuramente la buddità. Così ha fatto Niciren. 28 aprile. Allo stesso modo i discepoli rinnegati dicono che Niciren è il loro maestro, ma che è troppo rigido ed essi propagheranno il Sutra del Loto in modo più tranquillo. Sono ridicoli, ridicoli come le lucciole che ridono del sole e della luna, come il formicaio che guarda dall'alto in basso il monte Wa, come pozzi o ruscelli che disprezzano il fiume e il grande mare, o come una gazza che si prende gioco di una fenice. Per me lettera da Sado è la testimonianza scritta della vittoria di maestro e discepolo, che Toda e io studiavamo e usavamo come fonte di ispirazione per superare le difficoltà. Io promisi che, per realizzare concretamente il sogno del mio maestro, prima di tutto mi sarei sempre impegnato al massimo e mi sarei sempre assunto una piena responsabilità. A tal fine decisi di far crescere il mio settore e cominciai a visitare i membri nelle loro case e a tenere riunioni di discussione suscitando un grande fermento nelle attività di propagazione. Infatti la vittoria di cose in Rufu nel futuro risiede nell'allargare all'esterno l'impareggiabile regno di maestro e discepolo di Soka, proprio a partire dai nostri settori. Impegnarsi in dialoghi individuali per comunicare la grandezza del buddismo del Daishonin condividere coraggiosamente con gli altri il nobile sentiero di maestro e discepolo. Questo significa, in termini moderni, mettere in pratica lo spirito di lettera da Sado. Con ciò si conclude la lezione in tre puntate su lettera da Sado. Prego affinché i miei discepoli autentici continuino a portare avanti con fierezza l'eredità dei primi tre presidenti.